Reprise du débat. De Saint-Hyacinthe-Pagotte. Merci, Madame la Présidente. Historiquement, le pouvoir a toujours profité des crises pour construire de façon croissante son État unitaire et tentaculaire. La prétendue Confédération canadienne a toujours connu une évolution prédatrice et asphyxiante. Ce fut vrai après l'écrasement de la rébellion des Patriotes en 1837-38 avec l'Acte d'Union, qui d'ailleurs euh, a été sanctionné à la suite d'une recommandation d'un rapport foncièrement raciste, le rapport de Rome. Ce fut vrai après les guerres mondiales, avec la pérennisation d'un euh, impôt qui se voulait officiellement et prétendait-on temporaire. Ce fut vrai également en 80, après 1980, après le référendum sur la souveraineté association, avec le rapatriement unilatéral de la Constitution, dont le Québec n'est toujours pas signataire à ce jour. Ce fut vrai aussi après 1995, avec la réduction unilatérale des transferts budgétaires aux provinces. Et, rappelons-le, important, Ottawa utilisait ses nouveaux surplus pour créer une pléthore de programmes pendant que Québec était contraint de couper drastiquement dans le financement de ses services publics. On aurait donc été bien naïf de croire que le pouvoir n'allait pas utiliser la crise de la COVID pour déployer encore plus ses tentacules là où elles n'étaient pas déjà et là où elles n'ont pas d'affaire d'être. Le budget fédéral de 2021, d'ailleurs, nous en donnait un avant-goût par la construction d'une architecture d'intervention dans des domaines émanant des juridictions des provinces. Par l'alliance entre les libéraux et le NPD, la nouvelle coalition hyper centralisatrice au pouvoir va réussir mieux que jamais un tour de passe-passe, c'est-à-dire d'enrober de progressisme ces velléités conquérantes et impérieuses. C'est dans cette optique que s'inscrit la proposition de taxation à hauteur de 1 des immeubles sous-utilisés appartenant à des promoteurs étrangers qui figurent dans le projet de loi C8. On va préciser une chose. Cette idée est bonne en soi. J'ai eu la chance d'ailleurs d'intervenir là-dessus il y a quelques semaines en disant que, en soi, sur papier, en principe, c'est une bonne idée. L'idée est bonne en soi parce qu'elle vise à éviter que des spéculateurs achètent et vendent selon les aléas du marché. La spéculation immobilière, sans l'ombre d'un doute, c'est un fléau à cette, en cette époque où il y a une crise du logement et que cette crise-là est au seuil de la catastrophe. On peut bien entendu rappeler quand même que euh, Ottawa fuit depuis les années 90 sa responsabilité de financer correctement la construction de euh, logements sociaux et abordables et que ce désengagement a privé le Québec de 80 000, pas moins de 80 000 habitations. Il demeure malgré tout, même si on peut envoyer cette petite flèche à Ottawa, que cette mesurette de taxes sur la spéculation immobilière, elle est tout à fait correcte. Mais ce n'est pas parce que l'idée semble intéressante pour régler un problème réel qu'il faut pour autant piétiner la souveraineté du Québec dans ses juridictions. On va l'appeler ici la taxe invasion. Comme nous l'a expliqué le constitutionnaliste Patrick Taillon lors de sa visite au comité permanent sur les finances le 17 février 2022, cette idée porte en effet des effets délétères majeurs. Le but ultime de cette taxe invasion, c'est d'encadrer le droit au logement, qui relève clairement d'une compétence exclusive du Québec et des provinces, et ce, sans la moindre consultation préalable et sans entente avec les provinces. Rappelons que les gouvernements successifs à Ottawa se targuent de verser dans un prétendu fédéralisme de coopération. C'est une chimère là, qui a eu un, un espèce de concept qui a eu plusieurs noms au fil du temps. On a parlé de fédéralisme symétrique, on a parlé de fédéralisme d'ouverture. Moi, personnellement, ce n'est pas mon option. Mon option, moi, moi c'est l'indépendance. Ce n'est pas le fédéralisme dit de coopération. Mais il demeure qu'il s'agit ici d'une dérive particulièrement centralisatrice du fédéralisme. Si on considère comme loi, si on considère cette loi pardon, comme une manière de réglementer le droit du logement, comme nous expliquait Maître Taillon, ça signifie que cette loi est vraisemblablement anticonstitutionnelle, ou du moins inconstitutionnelle, puisqu'elle dépasse les compétences du Parlement fédéral. Son essence est de compétences provinciales. Ottawa a bien tenté de trouver avec toute la créativité dont on l'a sait capable, une façon de contourner le partage des juridictions, le partage des compétences qu'il est tenu de respecter. On tente donc ici de déguiser une mesure réglementaire 
d'un secteur sous juridiction de Québec en système de taxation. Il s'agit de la toute première fois qu'Ottawa ose s'ingérer dans le domaine des taxes foncières en voulant pénaliser les propriétaires de résidences secondaires non résidents et non canadiens. Si ce projet de loi est directement lié à la loi sur le logement, on doit conclure qu'il est par conséquent inconstitutionnel. Personne ici ne conteste le droit du gouvernement d'imposer de nouvelles taxes. Il va sans dire. Si le but premier n'est pas d'aller, cependant, d'aller chercher des revenus, mais bien de limiter ou d'influencer des, corpo- des comportements, d'en décourager certains d'entre eux, pourquoi, dans ce cas, ici, on parle bien sûr de la spéculation immobilière, qu'on vise à décourager, qu'on vise à limiter, on est donc dans une mesure réglementaire, beaucoup plus que dans une nouvelle taxe, qu'il faut rattacher un champ de compétences, dans ce cas-ci, le logement, qui est depuis toujours l'affaire des provinces. Sans entente ni collaboration avec le Québec et les provinces, un tel impôt foncier fédéral compromettrait l'équilibre fiscal que je vais qualifier ici poliment de « fragile », on va dire ça comme ça. Pourquoi laisserait-on Ottawa emprunter un outil fiscal qui ne lui est pas réservé aux différentes autorités locales, municipalités et commissions scolaires, par exemple, pour qui cet, ou- cet outil est nécessaire? Le déséquilibre ne fera que, s'as- que s'accentuer pardon, dans les prochaines années, avec notamment la hausse des coûts du système de santé Ottawa se refuse toujours à financer comme il se doit. Il est important de souligner que le rapport sur la viabilité financière du bureau du directeur du budget, publié en juin de l'année dernière, a confirmé que le fédéral disposait encore d'une marge de manœuvre financière, mais que les provinces, elles, de leur côté, n'en avaient pas et faisaient même face à des problèmes de viabilité financière à long terme. Ce n'est donc pas vraiment le temps d'aller jouer dans leur plate-bande, Madame la Présidente. L'histoire nous démontre hors de tout doute qu'une fois qu'Ottawa envahit un champ de taxation, il n'en sort plus. On l'a vu, on a déjà joué dans ce film-là. On a juste à penser à l'impôt sur le revenu des sociétés présenté comme temporaire après la Première Guerre mondiale ou l'impôt sur le revenu des particuliers, lui aussi soi-disant temporaire après la Seconde Guerre mondiale. Cette taxe foncière constitue un précédent dangereux, car Ottawa devra inévitablement mettre en place plusieurs outils de délégation de pouvoir et d'infrastructures pour être capable de la gérer. Sa mécanique est autre que celle qui sont gérées par le fédéral actuellement. Donc, ça va nécessiter de, nouvelles, de nouveaux appareils. Comme l'expliquait Maître Taillon, une fois la mécanique d'administration des taxes foncières mise en place, la tentation de trouver d'autres bonnes idées du genre pour occuper de plus en plus de cet espace va être très forte du côté d'Ottawa. Avec la nouvelle, la nouvelle coalition hyper centralisatrice au pouvoir, vous m'autoriserez cette certitude que j'ai que cela se fera inévitablement au détriment des provinces, des municipalités, des commissions scolaires. Nous avons déposé, en tant que formation politique, un seul amendement dans le but de corriger cette situation. On a tenté de trouver un compromis en proposant que les mesures sur les taxes foncières ne puissent s'appliquer dans une province que si celle-ci l'accepte. C'est le gros bon sens. Malheureusement, sans même être débattu, l'amendement du Bloc québécois a été jugé euh, non conforme par le président libéral du comité. C'est dommage. Le pouvoir, en conclusion, Madame la Présidente, le pouvoir d'imposition est étroitement lié à la souveraineté politique en venant vampiriser une compétence exclusive de l'État québécois, le régime canadien devient de plus en plus irrespirable à mesure que le Québec perd ses moyens et ses capacités. Il y a un prix à l'indépendance, bien entendu, mais celui de la dépendance est encore plus élevé, puis on en a encore une fois de plus la preuve avec cette taxe-invasion. Merci, Madame la Présidente.